Pur essendo fortemente radicata nel contesto culturale nordamericano, la tradizione intellettuale dell'ecologia dei media è stata capace di assorbire al suo interno idee e autori provenienti dal prolifico contesto europeo. Per esempio, nella scena intellettuale francese vi è una figura in particolare che l'ecologia dei media ha recepito con vivo interesse. Si tratta di Jacques Ellul. Il principale motivo d'attenzione nei suoi confronti risiede in un elemento centrale e trasversale a, a tutta l'opera di questo intellettuale, la tecnica, rigorosamente scritto con la maiuscola, a significare il profondo portato del termine in rapporto alle risultanze politiche, economiche e sociali del progresso tecnico, nei confronti del quale Ellul rimarrà sempre un, in una posizione lucidamente critica. Oltre a rappresentare un fattore così importante per la società, il mondo della tecnica, sostiene Ellul, ha assunto i tratti di un sistema, il cosiddetto sistema tecnico. E in quanto sistema disseminato, innervato e radicato nella società, esso non si pone più come semplice apparato esterno, artificiale, strumentale, bensì diventa un nuovo ambiente di vita per l'uomo, capace di contenere, formare e modellare i nostri bisogni, le nostre scelte, i nostri stessi orizzonti. Sul versante tedesco, invece, una serie di lucide riflessioni sui media e sulle forme espressive della cultura umana si ritrovano nella figura e nel pensiero di Walter Benjamin. Innanzitutto Benjamin è forse il primo a formulare un'idea di medium assai ampia, tale da superare una concezione limitata ai soli linguaggi della comunicazione e abbracciare così le forme espressive della cultura umana nella loro totalità. Nei media Benjamin contempla tutti quei processi culturali capaci di determinare una trasformazione delle coordinate cognitive e sensoriali umane, una sorta di ristrutturazione psicopercettiva dell'individuo. Ai media Benjamin attribuisce perciò la capacità di influenzare i modi della percezione e dell'esperienza umana. Nell'azione di stimolo della sfera sensoriale umana, spiega Benjamin, i media si configurano come veri e propri organi della collettività, che estendono quelli eh, individuali in un rapporto di reciproca integrazione, in un rapporto di continuità tra la sfera psicosensoriale interna all'uomo e quella estesa, prolungata, innervata nell'ambiente dei media. Infine, sul versante anglosassone, il contributo di estremo interesse è quello fornito dall'antropologo Jack Goody, autore di una vasta indagine di natura interdisciplinare orientata allo studio degli effetti della scrittura sull'organizzazione sociale e sui processi cognitivi umani. Più in generale, secondo Goody, i sistemi di comunicazione, la condivisione di valori e simboli, la trasmissione della memoria, sono elementi vitali per lo sviluppo di una società, tanto quanto lo sono i mezzi di produzione o le tecnologie materiali. Con ciò, l'opera di Goody ancora una volta ci aiuta a comprendere la natura profonda dell'ecosistema umano e gli aspetti simbolici di quella rete culturale e sociale a cui in fondo da sempre l'uomo appartiene.